1750'lerde diplomatik e, akışlar başladıktan sonra yani Türk e, heyetlerinin Avrupa'ya gitmesinden sonra e, zaman zaman oradaki heyetlerin Türk müziği ya da o işte o mehteran müziğine benzer müziklerle karşılandığına ilişkin kaynaklar var ki iddiada o Mozart mutlaka bir gün galiba duydu gördü bu mehteri ki Abi diye e, bir takım şeyler var. Dolayısıyla hani e, çok kuvvetle muhtemel bir mehter e, ya da işte bir diplomatın e, ziy- ziyareti sırasında bir mehter müze denk gelmiş olması iddiası e, çok akla yakın geliyor. Kesinlikle bu zafer zaten bizim bu mehter takımlarının Avrupa yolculuğu hakikaten çok renkli. Yani biraz böyle okunduğunda biraz içine dalındığında neler yaşanmış neler yani o <gülüyor> ki çok katılıyorum Mozart'ın yani mutlaka duymuş e, olacağını zannediyorum ben de bizim işte padişahlardan e, Avrupa'ya mehter takımları hediye olarak diplomatik e, konvoyun bir e, parçası olarak evet. gönderildiğini biliyoruz. E, Viyana sokaklarında, meydanlarında dinlemiş olmalı. Hatta şöyle bir bilgi de var. Şimdi bu Mozart'ın hani çok küçük yani 6 yaşında mı ne? Bu Schönbrunn'a, Maria Teresa'nın sarayına evet. konuk olarak gittiği hani bir e, sahne vardır. İşte orada hani ayağa kayıp düşüyor. Marie Antoinette bunu kaldırıyor. Benimle evlenir misin Sen diyor. Çok güzelsin, senle evlen- <gülüyor> <gülüyor> evlenince. Mesela o hadisenin cereyan ettiği dönemde e, bir Avusturyalı yazar var. E, günlükler yazıyor. Onun günlükleri çok önemli. Şön burunda diyor ben Avusturya ordusunun bir alay bandosundan Türk müziği dinledim diyor mesela. Ve <gülüyor> buradan i̇şte. da hareket eden müzik tarihçileri diyorlar ki e bu adam aynı dönemde bunu dinlediyse Mozart'ın da kulağına. 1760, 1765'ler, 1962, 63. oralardan bahsediyorsun. Dolayısıyla çok 62, makul. 63. Yani Mozart'ın işte saraya gitmesinden bir sene önce bu adam dinlemiş falan. Çok makul. Mozart da biliyorsun bir müziği dinledi mi hemen? Beynine Adam alıyor. Mizeri'nin Allegri, Allegri müzerisinin bir Allegri. çift korolu değil mi? 8 dakikayı. Sen mi kiliseden çıkmıyor mu müzik öyle mi? Ben gider yazarım deyip yazmış hakikaten. Ee, ve de bunu doğrulayan çok kaynak kaynak var. Efsane de evet. değil yani. Biz i̇ster notasını verin ister vermeyin diyor. Ben yazarım. Şimdi e, At arabasında Don Giovanni'nin yani şey Pra giderken e, arabada Don Giovanni'nin evet. üvertürünü yazan adam üvertürünü yani. Üvertürünü yazan bir adam. Fena, fena müzisyen yani. değil ya. Mozart kardeşim. <gülüyor> fena değil Kenata. Şimdi e, hatta o yani Edmund Bowles diye bir adam var. Ben bunu bu konuyla ilgilenen herkese öneririm. Zaten konuyla çok yakına ilgilenenler okumuşlardır belki de. <gülüyor> bu mehteran takımlarının Avrupa saraylarındaki e, görünürlükleri. Polonya e, kralı da olacak olan işte bu Saksonya elektörü. Güçlü. Gizliden Kimci gizliye Avrupa. mehter dinliyor yani. Ne gizliden gizliyse adam düğün yapıyor. Düğün merasimi yapıyor. Hadi canım. Dresden'e. Dresden'e, Dresden'e resmen Osmanlı'yı taşımış. Yani mehter takımlarıyla, mehter müziğiyle, hatta oraya bir e, saray kurdurmuş, harem kurdurmuş, bal mumundan harem kadınlarının heykellerini içine koydurmuş. Adam Allah kafayı Allah. takmış. <gülüyor> neler neler. Yani bu müzikler e, Avrupa'da tınlamış ve o şekilde. Fakat mesela e, müzikologlar şunun altını çok çiziyorlar. Hiç... Orijinal, otantik bir Türk ezgisi kullanmak tabii ki akıllarına gelmemiş. Çünkü deniyor ki o dönemde tabii etnomüzikoloji kavramı yok. Yani Türklerin nasıl ne menen bir müziği var, biz bunları kullanalım şeklinde. Yok, Zödo Turkish müziği yazıyorlar. Yani miş gibi yapıyorlar ama bunu hakikaten, bak mesela Hendel'de, Ramo'da böyle bir mış gibi görmüyoruz. Onlar çok çok böyle vurmalı sazlar ekliyorlar. Mesela Bayezid Operası, Vivaldi'nin işte evet. Bayezid'i. Hendel'in Tamerlanos'u, bunun gibi işte Kaiser Soliman, Süleyman Operası falan. Hiç böyle Allah Turka vari değil mi? Bir tabii, tabii. stilizasyon, bir Türk müziği özenmesi görmüyoruz. Ya belki Bakın, tef kullanımı işte, yani tamburin dedikleri yani tef kullanımı tamburin, tabii, görüyoruz. Tef, evet birazcık aynen. bütün tuttinin yani köstlerle, vurmalılarla bir tutti yaratıp evet. o işte o gürültülü tırnak içinde efekti yaratması. Gürültülü. Ve de tabii birazcık hani beklenmeyen modülasyonların kullanıldığını söyleyebiliriz ama çok nadir. Evet stil olarak bu kadar yani. Çok nadir. <gülüyor> stil olarak gerçekten stile Allah Turka bu anlamda e, çok başarılı. Olmuş belli ki. Çünkü Mozart'ın saraydan kız kaçırmasına gelecek olursak yine. Biliyorsun yani saraydan kız kaçırma Mozart'ın yani ömrü boyunca e, şahit olduğu en büyük başarı. Muazzam bir başarı elde ediyor. Belki Sihirli Fritondan sonra bir başarı da önemli bir başarı. 
Fakat bütün Avrupa'da sahneleniyor saraydan kız kaçırma. Kırk şehirde bile sahneleniyor. Muazzam tabii, tabii, şey. yani o, o, o yıllar düşünüldüğünde, 1780'ler düşünüldüğünde e, bu bugün Metallica konser serisini sollar yani. Yüzdeye vurursan o zaman yaşayan yıllarla o zaman yani hiçbir medya yok. Hiç yani 1780 diyorum yani artık ne olacak. Ee, yani. Ama gerçekten de e, ama ama Mozart o dönemin zaten starı adam yani Londra'ya gidiyor evet. konsere, Münih'e gidiyor. Yani at arabasıyla gidiliyor bunun yani. Ee, ah. Viyana'dan Pıra şuradan buraya yani ne, neredeyse İstanbul bir, 35 yaşında ölmese İstanbul'a gelecekti o adam. Bravo ben de aynı fikirdeyim. 45 yaşında, yaşında İstanbul'a gelecekti ve o bambaşka bir Gelirdi. opera yazacaktı. Gelirdi. En, erken öldüğüne en üzüldüğüm 3 kişiden birisidir. Evet. Yani bir yıl daha yaşasaydı, bir yıl bir yılcık bile yaşasaydı çok farklı bir Mozart olurdu. Dediğin gibi belki ileride Osmanlı'ya da gelirdi. <gülüyor> Kesin gelirdi. O dönemde yani ilgi çekeceğini düşünüyorlar. Ee, sen ne düşünüyorsun mesela? Bazen deniyor ki işte... E, Türkleri çok seviyordu, Türklere sempatiyle bakıyordu gibi e, bazen düşünceler, fikirler de öne sürülür. Hani bu müziği ne kadar, neden bu kadar çok kullanmış ve neden bu kadar başarılı? Bence bir bence Mozart e, e, şu bu şu anda söyleyeceklerimin tamamı benim hayal gücüme dayanmaktadır. E, bilimsel ve tarihsel şeyi yoktur, onu söyleyeyim ama ben şöyle hissediyorum. Şimdi Mozart Doktor Muzaffer Çorlu e, kisvesinden şimdi sayılır. Psikoakustik şeyinden bakayım. Ama şöyle, şimdi benim e, e, epey bir Mozart okumuşluğum vardır ama e, yıllar geçtikçe onu daha çok hissediyorum o adım. Ha burada bunu düşünmüştür falan ama benim için e, öncelikle müziğinde iki tane e, sosyal olarak e, Kırılma diyebileceğim. İki önemli şey görüyorum. Bunlardan bir tanesi Mannheim Aşule. Yani Mannheim Ekolü, okulu. İkincisi de Osmanlıların artık korkudan çıktıktan sonra bu e, müziğine farklı kültürleri ekleme e, ihtiyacı demeyeyim ama bunu bunu benimsemesi. Şimdi Mozart'ın 20'li yaşlarda bestelediğini unutmayalım. Bu e, ele avcı sığmayan da bir çocuk biliyorsun Aloysia'ya yazdığı mektupların e, ne kadar erotik olduğunu. E, dolayısıyla bu e, bence bu müziği kesin ilginç buldu bana göre. Çünkü Mozart çok sıkılgan birisi. E, yani fagot konçertosu, keman konçertosu. Yani nasıl olduysa bir violonsel konçertosu yazmamış. Ya. Ama e, flüt konçertosu, obua konçertosu yeni ne bulsa tam ölümünün son yıllarına denk gelen klarineti duyar Klarnet duymaz. Konçertosu. Klarnet konçertosu yazıyor. Dolayısıyla Mozart yeniliklere o kadar açık ki. Ama evet. yeniliklere açık olmakla beraber Mozart'ın aynı zamanda o klarinetin o ilk bin, e, 1790'larda besledi. 1790'da sanıyorum besledi. Klarinet 622 köhel çünkü o. 91 e, ölü, öldüğü yıl besledi. Evet öyle bir şey olması lazım. Dolayısıyla evet. ama klarinet konçertosunu dinlersen e, <gülüyor> alelade bir şey görmüyorsun orada. Yani klarinetin inceliklerini hesapla ya da o onun bir nefesli sazlar serenadı vardır. Grand serenat. E, 13 nefesli saz için. Bu Amadeus filminde kullanır. Evet. İnanılmaz her enstrümanın tınısını ve teknik yapısını çok iyi bilen birisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu adam yeniliklere çok açık. Ben e, Mozart'ın hem Alla Turkası'nda e, hem o 5. Keman Konçartosu'nun 3. bölümünün ortasındaki e, Rondo'da hem e, 331 Piyano e, Sonatı'ndaki yani Alla Turka'da hem de Alla Turka'daki evet. Raide Operası da dahil olmak üzere. E, bunların tesadüf olduğunu, e, modayı takip ettiğini düşünmüyorum. Bu çok satar abi, çok iyi tutar bu abi. Dediğini değil de bunu bu müziği sempatik bulduğunu hissediyorum. Zaten e, Muzaffer e, önünde örnek de var. E, bence de çok satar Viyanalılar. Evet Mozart Viyana'da başarılı olmak istiyordu. Viyana'da e, başarılı olmanın yolunun da çok iyi bir opera bestecisi olmaktan geçtiğini biliyordu. Fakat e, Mozart'ın önünde örnek olarak mesela Gluck'un, Haydn'ın e, önemli evet. eserleri var. Vakti zamanda epey ilgi görmüş. Gluck ve Haydn işte ortak bir konu hatta e, seçmişler. O da yine Fransız bu Paris fuarlarında e, sahnelenen vodvillerden birine dayanıyor. İşte Mekke hacıları biliyorsun. Evet. E, Mekke hacıları veya beklenmedik karşılaşma. Hem Hı. Gluck'un Fransızca operası var böyle e, Mekke hacıları. E, L'Incontro Improviso. Haydn'ın da e, beklenmedik karşılaşması. Ama Haydn'ın militeri, e, o askeri senfonisini de e, ben Tabii o, o onu da anacağız. eklerim. Hı. Onu da anacağız. <gülüyor> Tabii. E, önce işte Esterhaza Sarayı'nda sonra Viyana'da sahneleniyor ve Mozart'tan hemen önce. E, ve bunlar büyük ilgi görüyor. Ve Mozart için de, Mozart'ın önünde de bunların 
e, önemli örnekler olarak e, çıktığını görüyoruz. Ki Haydn'e ee, baba, babam dediği adamdır yani. Babam Haydn. dediği, baba Haydn. <gülüyor> Haydn. Şey, e, bu Ozmin karakteri ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, şimdi Muzaffer bu e, yine Mozart'ın mektuplarında e, hani diyoruz ya biz böyle şimdi Ozmin Türkiye dair e, karikatürize edilmek, aşağılanmak Hayır. istenen ne varsa şahsında değil mi? birleştiriyor. Ozmin böyle bir karakter. İşte Selim aptal, Paşa'nın e, Bassa. Evet. Ha, Bassa Padişahına Zelim. köle ruhlu. Ha, ee, köle ruhlu aynen. Falan filan. <gülüyor> i̇şte Bassa Zelim'in kahyası, her şeyi, haremine bakıyor, bahçesine bakıyor, her şeyine bakıyor. Evet. Ve e, zaten Mozart tarafından da öyle çizilmiş. Hani tam bir aptal, e, işte barbar, Hristiyan batılı düşmanı e, şeklinde. Fakat babasına yazdığı mektuplarda e, çok ilginç bir detay görüyoruz. Ben bunun müziğini yazarken diyor, Ozmin'in müziğini yazarken çirkin olamaz e, bu müzik diyor. E, evet gürültülü olacak ama komik olmak zorunda diyor. Çünkü burada da klasik dönemin yine temel estetiklerinden birini görüyoruz. Klasik müzi- dönem müziği işte biliyoruz ki e, dinleyenleri aslında e, dinleyenlere keyif vermeli. Ee, bir takım işte kötü akorlar veya işte olumsuz çağrışımlara yol açabilecek e, duygulara yol açmalı. Mozart bunlardan hep imtina, imtina ediyor. Ozmin'in müziğini, onun ne zaman kötü özelliklerini ben vurgulamak istesem hemen güldürüye başvuruyorum diyor ve burada da işte Türk müziğine e, başvuruyor. Allah Türk'a e, <gülüyor> efekti Ozmin'in müziğinde işte o Viva Bakus'ta veya işte birinci perde e, aryasında ee, ne zaman Ozmin bu şekilde böyle tuhaf, antibatı tavırlarıyla sahneye çıksa ona o güldürü dozunu arttıran ama çirkinliğini işte bu şekilde yumuşatan Türk müziği eşlik ediyor. Bu da ilginç bir Hı-hı. özelliği. Allah Turka stilin. Tabi e, ö- devam et lütfen. Söyle söyle. Sadece hani e, unutmadan geçmeyelim diye e, sonra üzülürüz aman unuttuk deriz. Sadece bir ekleme yapmak lütfen. istiyorum. Bu elçilerin e, şeyleri Türkiye'den kalkıp e, Fransa'ya ve Avusturya'ya giden elçilerin Türk kültürünü oraya taşımaları tabii Allah Turka, Türkörü ve Allah Turka e, etkilerinin ortaya çıkmasında muazzam bir öneme sahip. Çünkü onlar Türk tabii, tabii. farkındalığını, Türk hayranlığını, e, Türk egzotizmini oraya taşıyorlar. Şeyin anıları var <gülüyor> meşhur 28 e, Çelebi Mehmet Efendi'nin işte bu 18. yüzyıl başında Fransa'ya elçi olarak e, tayin edilen giden 28 Çelebi Mehmet Efendi işte bizden hani ilk operayı yazan adam opera izliyor. Lüli'nin Teze adlı trajedilerini izlediği e, farz ediliyor ve işte onu yazmış. Ope, opare derler ki hani Batılıların opare derler ki bir sanatı var falan diye. E, fakat öyle bir ilgi çekmiş ki adam türbanıyla, kaftanıyla, süsüyle, püsüyle e, diyor ki e, bizi diyor Fransa'nın, Paris'in ta uzak diyor e, köşelerinden görmeye, temaşa etmeye geldiler diyor. Hatta nehir kenarında bunlar toplaşırlardı. Bizi görebilmek için birbirlerinin üstüne çıkarlardı. Kimileri de nehre düşerlerdi falan diyor. Yani o kadar müthiş bir <gülüyor> ilgi ve merak. İşte bunun tabii müziğe yansımalarından bahsediyoruz biz hı hı. şu an. Şimdi bu e, mehteran takımında belki buradan Haydn'a bağlar, bağlayabiliriz. Sen lütfen devam et. Ama şey önemli tabii yani e, ben de yeni öğrendim bunu. E, i̇kinci Selim zamanında sanıyorum 200'e yakın mehteran e, bölüğü varmış. 200'e yakın yani Osmanlı İmparatorluğu genelinde işte Beyler, Beyler Beyi sancaklığında orada burada Abi. yani 200'e yakın. Fakat tabii, tabii. sultanın mehteranı özel ve de ee, orada köstlerin kullanımıyla beraber o evet. mehteran sadece seremonyal kullanılıyor. Yani törenlerde belki tahta çıkma gerçi Osmanlı'da tahta çıkma yok değil mi? Ne, ne var orada? Var Culus. Culus töreni. Culus evet, var. On... Tahta çıkma o. Topkapı Sarayı'nda Culus <gülüyor> töreni yapılıyor. O, o, o törenlerde kullanılıyor. O, o da tahta seferlerde kullanılıyor. Yani. O çok ilginç işte. Benim ilgimi çeken oydu. Tabii yani seferlerde Şimdi kullanılması o, aslında o transferin yani o e, kültürün transferinin tam bir yandan korku salıyor ama e, bir yandan tabii. da yani şimdi e, enteresan yani önde bir mehteran takımının e, bir orduya eşlik etmesi e, çok renkli bir durum. Zaten Batılıların e, Batılıların ilgisini çeken de bu yani mehter müziğinin e, Batılılar üzerinde e, ve Batılı müzisyenler üzerinde 
inanılmaz bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Çok etkilenmişler. Yani o dönemden günümüze kalan e, bütün işte yazılı belgeler bunu anlatıyor. E, i̇kinci Viyana kuşatmasında işte 1683 oradan mesela aktarılanlar var. Biraz önce dediğin gibi birden fazla mehteran, e, mehter takımı bütün işte o Viyana surlarının çevresine e, yerleştirilmiş. İşte Vezir-i Azam'ın mehteranı, işte beyler beylerinin mehteranları, beyler beyleri gidiyor. Kapıkulu ağları, beyler beyleri, onların da mehteranları hep birden böyle bir korkunç bir uğultu şeklinde düşünebiliyor musun? Kösler, zurnalar, e, inanılmaz bir uğultu şeklinde hem işte Yeniçerilere e, moral şek hem de düşmana korku salıyor. E, tabii 1683 elbette öncesi de var. E, bu işte müziğin e, daha sonra bu, bütün bu Avrupa saraylarında bu yönüyle e, ele alındığını e, ve saraylara monte edildiğini görüyoruz. Çok ilginç. Mesela Büyük Frederick'in Prusya kralı, meşhur Büyük Frederick'in de çok sevdiğini biliyorsun asker e, hükümdar ve sarayında bir e, mehter takımı ihtas ettiğini biliyoruz ki Mesela Rusya'da da varmış pek çok. İngiltere'de, Almanya'da. Kadrolu müzisyen bunlar yani. Abi canım kadrolu <gülüyor> müzisyen. Yani bizzat Prusya e, ordusunda bir mehter takımı var. Adam kendi askerlerinden mehter takımı oluşturmuş. Hatta bizimkilerden biri gitmiş bunu dinlemiş. Şimdi ismini unuttum. Bizden bir e, Osmanlı aydınıydı herhalde. Veya elçi elçi. elçi. E, Ahmet Resmi Efendi'ydi veya, veya Hatta Efendi. İkisinden biri. Gidiyor ve Büyük Frederick'in bu mehter takımını dinliyor. Fakat yok diyor olmamış. <gülüyor> bu diyor bizdeki mehter takımının yanında çok sönük. Bu ritimler, tempolar olmamış. Büyük Fedrik çok üzülmüş. <gülüyor> Hemen bir transfer yap- yapsalarmış ki. <gülüyor> Elizabeth Rus çay. Ama bizimkiler de biliyorsun Dede <gülüyor> Efendi'den önce e, e, Avrupa'dan az müzisyen gelmemiş bize de. Hani o Dede Efendi'nin yine bir gül nihaldeki o vals tempo ritmi de değil mi? Tabii. Şeyden. E, o bizdeki tabii aynen. O, o vals o da. Batıllaşma. Hani Frederick, birinci Frederick'in e, mehter takımı nasıl olmadıysa bizim valsler de belki o kadar olmamış olabilir. <gülüyor> Veya bizim padişahların e, küçük piyano parçaları işte valsleri, kadrilleri falan. Hani onlar da e, biraz evet. mış gibi işler. Evet. <gülüyor> Osmanlı'daki batıllaşmayla birlikte özellikle ortaya çıkan bir mefhum. Evet. Ee, tabii hep sahne müziklerinden bahsettik değil mi? Aslında e, evet. haksız da sayılmayız. Çünkü bu işin en, bu Türk etkisinin, Türk öreğinin, Allah Turka'nın en fazla göründüğü yer sahne, opera sahnesi. Çünkü Hatta neden? şakıyan sahne... Türk, şarkı söyleyen Türk diye evet, mefhum evet, var. Evet, evet. Ama e, e, sahneden niye bahsediyoruz aynı zamanda? Dekorları ve kıyafetleri düşünürsen, yani o 18. yüzyıldaki operalarda, deminden beri andığımız operalardaki kıyafetlerin dizaynerları var. Ve o dizaynerlardan sonra 1750'de Viyana'da bir Türk modasının, Türk gibi giyinmenin de e, öne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla sahne eserlerinden, operadan başlamak mantıklı dolayısıyla. Çünkü çok e, katmanlı olduğu için. Ama bir de tabii e, orkestral eserlerden de bahsedelim bence. Hadi onlardan da bahsedelim. Ha bu arada dekor kostüm dedin ya e, Fransız, Gerard Corbion'un çok güzel bir filmi var hani Le Roi Dans evet. Kral Dans ediyor filminde o Lully'nin işte bu e, kibarlık budalası e, oyununu orada 14. Lüyü izlerken ne kadar kahkahalarla gülüyorlar. Başında kocaman bir sarıkla işte o e, evet. Mama Mucci tayin edilen e, Monsieur Courbet'i falan e, canlandırıyorlar. Çok güzel bir sahnedir o da. Dediğin gibi dekor kostüm Başından itibaren çok önemli olmuş. Hakeza yani, Miloş Forman'ın filminde, Amadeus'un da e, he, Saraydan edersen, Kız Kaçırma temsilinde e, Evet aynen e, o şekilde. E, bütün kıyafetler Türktür. Hatta e, çıkar evet. ve yani bu Türk modasından bayağı işlerler o filmde. E, hatırlıyorsundur. Yani, Salier'in öğrencisi Salier'in karşısına evet, ablı öyle. beyazlı. Tabii, o, hani, o da o dönem çıkıyor. Rus asıllı Rus asıllı bir e, soprano biliyorsun. O dönem hı hı. Salieri'nin öğrencisi olan. Evet, Hakikaten evet. evet o sahnede çıkar. Her şey Türk usulü artık falan diye. Katerina Cavalieri evet. Cavalieri. Türk odası duymadın mı falan şeklinde. Evet. <gülüyor> Salieri de bütün ciddiyetiyle. <gülüyor> Ey Allah'ım yani. O sahneyi Hayır, çok severim Allah. değil mi? <gülüyor> çok, ben de çok severim. Hiç gözümden e, çıkmaz aklımdan. Bir de Beethoven'ın dedesinin meşhur bir pozu vardır. Başında böyle türbanlı. Bak o da Türk modası. Kaftanlı ve türbanlı. Beethoven'ın dedesi Ludwig. Ee, senin e, şey memleketin 
çünkü komşu. Herkes ya duyuyorum. Bir... Geçen Türkiye'de bir radyoda duydum bir yerde. Ludwig von Beethoven diye. Aman ha yapmayın böyle şeyler. O bizim <gülüyor> flaman asıldı yani. Dolayısıyla Ludwig von <gülüyor> Beethoven. Evet. Bir de van Beethoven mi? değil sonunda ne okunmuyor. Alman, Almanya'da okunuyor da Flamanca'da e, Ludwig değil Lodewijk van Beethoven. O Lodewijk. Biz ona Louis diyoruz. Beethoven bak gençliğinde Louis derlermiş. Biz de Louis diyoruz Türkiye'de. <gülüyor> İyi hadi bak. Ama Van Beethoven demek de bana ters. Yıllarca Van Beethoven dedikten sonra şimdi aslında ama Flamanca okunu şöyle. Van Beethoven. Yani. Aa Flamanlar öyle okuyor diyorsun. Ha. E, peki öyle de okuruz. Tamam. Biz Türkler biliyorsun yani bu telaffuz işine. Her türlü okuruz yapıyoruz. diyorsun. <gülüyor> Yaparız. Hadi. Daha evet. iyi okuruz. İtalyanlar gibi değilizdir. <gülüyor> evet. Şimdi orkestral eserler zaten sen biraz önce Mozart'ın Beşinci keman konçertosu son bölüm. Orada işte nasıl değil mi? Şellolar ve basların o e, arşelerinin tahta kısımlarıyla e, yaptıkları bir efekt vardır. Spikar, Orada yani. da evet mehter e, takımı efekti kolleniyor diye malum e, bildiğimiz bir efekt. E, asıl tabii Köhel 331 La Majör piyano sonatının. Evet. O sonatta çok ilginç. Bak Muzaffer 1683-1783. Kuşatmanın 100. yıl dönümünde. Bestelenmiş. Tabi Mozart bestelerken böyle bir tasavvuru var mıydı? Çünkü şöyle bir e, hadise de var. Kuşatmanın 100. yıl dönümü ki e, İmparator e, 2. Yozef'in hükümdarlığına denk geliyor. E, bayağı bir törenlerle kutlanmış e, 2. Yozef. Artık bu şekilde tantanayla kutlanmasına e, izin vermeyeceğim demiş. Fakat 100. yıl dönümüne denk geliyor. Her 12 Eylül'de çünkü Viyana'da 1683'ten sonra her 12 Eylül'de bu kuşatma sene devriyesi kutlanır imiş. 1683 1783 tam 100. yıl ilginç. Son bölümü de malum e, işte Mehter takımının ritmine öykünülerek öykünerek Mozart'ın yazdığı çok muhteşem gerçekten değil mi? Rondo Alla Turka e, al, Türk stilinde Rondo. E, onun dışında yaşasaydı belki daha fazla yazardı. Çünkü e, Alla Turka stil devam ediyordu Beethoven'a kadar uzanacak. Haydn'ın e, Hürrem değil mi? Roxelan e, senfonisi. Evet. Ben onu Anladım dinlediğim ama. zaman çok geçen sene seni aramıştım radyoda dinleyince. Hah, evet. e, hatta dedim ki gel bu konuyu seninle program yapalım. İşte bak o vasıtayla yapalım. Oradan çıktı. Çok evet, doğru, evet, doğru. Evet. Anladım. Hürrem'i ben evet. bilmiyordum. Roxelani'yi. Daha doğrusu Roxelani'nin Hürrem olduğunu bilmiyordum. Yani bizim meşhur Hürrem'miş. Ha. Bizim derken yani. Batılı <gülüyor> kaynaklarda da... evet. Roxelana. Roxel... O kadar ilgi çekmiş ki mesela Roxelan da çok ilgi görmüş. Ee, ve işte Sultan Süleyman'ın gönlünü kazanmak, onun haremine girmek için çabalayan e, harem kadınları, cariyeler teması vardır bir de. Hani bir cariyeden evet. Hristiyan kadınlarının kaçırılması teması. Evet. Bir de Batılıların çok sevdiği ikinci tema da bu. Sultanın gözüne girmeye çalışır. Halbuki Batı'da tam tersi. Hükümdar kadının gözüne girmeye, gönlüne girmeye çalışır. Türkler söz konusu olduğunda böyle bir kurgu yapmışlar. Hükümdarın gözüne girmeye çalışan cariye. Gözde ee, yani sonuçta. Gözde tabii tabii. Gözde cariye. Ee, ne diyorduk? Ha, Haydn, Roxelan, Hürrem için zannediyorum şeyden almış. Charles Simon Favar'ın e, Üç Sultana, Üç Kadın Sultan diye bir e, oyunu var. Hatta ikinci Süleyman diyor ama birinci Süleyman olması lazım. Ben anlamıyorum onu. Yani herhalde bir hata mı yapmış? Çünkü birinci Süleyman'ın karısıdır Hürrem. E, Soliman iki ve üç kadın sultan diye bir oyun. Hı-hı. Çok ilgi görmüş. Aman ne kadar e, izlenmiş, değişik şehirlerde e, sahnelenmiş. İşte Haydn da bundan e, aldığı ilhamla bu da Esterhaza'ya taşımış. Esterhaza Sarayı'nda sahnelenmiş bu oyun. Hı-hı. Aydın da müzikler yapmış bu oyuna. Ha, Hürrem oyununa, Favar'ın Hürrem oyununa sahne müziği yazıyor ve oradan aldığı sahne müziğini senfonisinin zannediyorum ikinci bölümüydü. ikinci bölümüne e, taşıyor. Bir de tabii militer askeri senfonisi var malum. Yüzüncü senfoni. Orada da bir Allah Turka kesit var. E, onun dışında ha şey de var. Eczacı e, operası. Haydn'ın Eczacı operasında da yine Türk motifleri e, kullanılmış. Ne dedik? Eczacı dedik. İşte Lincontro Improviso, beklenmedik karşılaşma. Onun dışında herhalde küçük bir takım minor eserler de vardır ama... E, tabii müzik tarihi da... açısından bakıldığında bu andığımız... Evet. E, tabii Vivaldi, Lully, Rameau, e, Haydn, 
e, Handel, Mozart, Beethoven e, daha ne olsun yani? E, Mozart, Beethoven daha ne olsun? O kadar muazzam bir yekün bırakmışlar ki ve başta söylediğim bir şey vardı Mozart Bey. E, bu muhatap olma meselesi. Bizim bu eserlere yani tabii entelektüel seviyesi yüksek bir ülke olsaydık, e, müzikte entelektüel seviyemiz özellikle yüksek olsaydı, olaylara bu açıdan bakabilseydik, bizde maalesef çok marjinal bir kesim bunlarla ilgileniyor. Batı'da bu alanda yüzyıllarca yapılmış eserlerin Türkiye'ye taşınması, Türk halkıyla, Türk insanıyla buluşturulması ve Türkiye'nin bu anlamda bir merkez olması. Benim hep öteden beri hayalini kurduğum bir şeydir. Tabii finansman lazım ama kafa lazım biraz da. Ee, bu, bu işlerin farkına varabilecek insanları mobilize etmek lazım veyahut. Düşünsene bütün yüzyıllarca ha bizde bir ne yapıldı? Rossi'nin ikinci Mehmet'i. Tamam güzel bir yapıldı. Birkaç kere sahneden. Zaten saraydan kız kaçırma daha da fazla üzerinde durmalıyız. Bak Mısır mesela e, ayı dayı ne kadar sömürüyor aman Allah'ım. Yani muazzam bir turizm... turistik geziler evet. Objesi oldu tabii. Saraydan Gerçi kız saraydan kız kaçırma da oldu. oldu. Yani hatırlıyorum 90'ların sonunda Kısmen, Topkapı Sarayı'nda sergilenirdi. Hep, tabii, tabii İstanbul Müzik Festivali'nde hatta Charles Makeras geldi. E, İskoç Oda Orkestrası'yla zannediyorum. Ben de o konserdeydim hmm. falan. O zaman e, bitirmeden önce Serhan istersen e, Beethoven'la Van Beethoven'la e, bitirelim Beethoven. şeyi. E, onu, çünkü onu, onu, onu ondan bahsetmezsek olmaz. Tabii. Bence de zirve çünkü Beethoven ile birlikte e, gerçekten zirveye çıkıyor ve yani artık yavaş yavaş Türk modasının etkisinin de zaten bitmeye yüz tuttuğunu evet. değil mi görüyoruz ve e, Türk modasının artık yerini daha uzak coğrafyalara e, bırakacağını e, görebiliriz. İşte Japondur, Çin'dir, Hindi Çin'dir falan filan. Şimdi e, Beethoven'da da yine bir Viyana klasiği olmasının herhalde getirdiği o Alaturka stile e, yakınlık tam dolayı. Birkaç eserinde değil mi fazla değil ee, özellikle tabii 9. senfoninin son bölümünde korolu bölümünde o e, Türk Alaturka kesiti koyması tabii çok bence manidar. Hatta ben şöyle bir espri de yaparım. Malum Avrupa Birliği marşıdır 9. senfoni. Ha, Bak evet. Beethoven bizi Avrupa Birliği'nin içinde subliminal, önce Beethoven sub- subliminal yapmış yani orada. Subliminal mesaj vermiş yahu. <gülüyor> hani sayın Avrupalılar duyun duyun Beethoven'ın sesini. Ee, onun dışında Muzaffer Türkiye'de son dönemde Beethoven'ın Atina Harabeleri adlı e, meşhur eseri moda oldu. Ama eseri kendisi değil tabii. Kendisi niye olsun? Eserdeki o meşhur dervişler korusu bölümü. Şimdi evet. Tuttu biri biliyorsun bu sosyal medyada hiç sorgulamadan hemen viral oluyor bir sürü şey. Tuttu biri YouTube'da Beethoven'ın Peygamber Efendimiz'e ilahisi şeklinde bunu lanse etti. Herkes de mal bulmuş marivi gibi Beethoven Hazreti Muhammed'e ilahi yazmış şeklinde bunu paylaştı. Tabii işin böyle olmadığı yani yetkili ağızlar tarafından e, herhalde bildirildi öyle diyeyim. Ben de kendi çapımda bir şeyler yazdım. Arkadaşlar diyeyim, bakın bu ilahi ilahi değil. Zaten Beethoven hani dindar bir insan değil. E, Müslümanlara da o anlamda bir e, sevgisi, sempatisi olduğu en azından bilinmiyor böyle bir şey. Burada anlattık işte yani işte Kosebue'nin bir sahne eseri için Beethoven'ın yazdığı ve Yunan isyanını konu alan bir oyun için yazdığı bir müziktir. Burada Osmanlılar, Türkler, Allah Turka stilin pek çok e, tarafında gördüğümüz gibi e, az gelişmiş müzik bakımından, işte e, yani toplum bakımından da öyle de işte müziğe de yansıması e, az gelişmiş, barbar, e, gürültülü bir müzikleri e, olduğu düşünüldüğünden Beethoven Dervişler Korosu'nu o şekilde tasvir etmiş. Ama çok güzel bir de Türk marşı var. Beethoven asıl o malum çok meşhurdur. Beethoven'ın Türk marşı diye bilinir. Ama bu da Dervişler Korosu'nun, şuraya bağlayacağım Muzaffer, Dervişler Korosu'nun aslında Beethoven tarafından orijinal bir Mevlevi ayini ezgisine dayanarak bestelendiği ortaya çıktı. <gülüyor> Bunu da e, biliyorsun e, bir 10 yıl kadar önce aslında, e, Feza Tansu vardır bizde etnomüzikolog. E, o e, 2010 yılı herhalde bu Kültür Başkenti İstanbul. E, kutlamaları, etkinlikleri çerçevesinde işte bir çalışmalar yapıldı ve o dönemde bu lanse edildi. Hatta Toplumsal Tarih Dergisi'nde bir makale yazdı Feza Tansu. E, bir e, şey Antoine e, neydi? Luar mıydı? Döle de, de Luar. Öyle bir gezgin 17. yüzyıl ortasında 1650'li yıllarda Osmanlı'ya geliyor. Bu Mevlevi ayinini işte dinliyor. Daha sonra e, notası 
Bunun Avrupa'da <gülüyor> bugünün tabiriyle viral oluyor diyelim. E, epey bir elden ele geçmiş belli ki. Zannediyorum Beethoven'da bu 1811 yılındaki meşhur e, Tepliçe, Töplitz hani Göte ile karşılaştığı o meşhur tatilde e, şeyde kürde tedavide almış bunun notasını ve çalışmış. Ona dayanarak bestelemiş. Hı. Hani buradan da şuraya geliyoruz. Biraz önce dedik ya hani etnomüzikolojik kaygılar olmadığı için otantik Türk müziği e, ne dayandırma kaygısı da yoktu. Kendilerince bir müzik uydurmuşlardı Türk müziği diye. Beethoven'ın ki e, doğruysa ki doğru olduğunu hani kabul edebiliriz. Çünkü e, Feza Tansu çok e, detaylı dikkatli bir araştırma yaptı gerçekten. E, merakları internetten bulabilir. Demek ki Beethoven bu anlamda bir ilk mi diyelim bir otantik Türk ezgisine dayandırmak bakımından e, eserini. Bu da ilginç bir e, husus gerçekten. Bu şekilde de bitirelim Serhan. Hayır, ee, tamam. Bugün Serhan Bali ile beraber e, Türk kültürünün, Türk müziğin, daha çok yeni şehri odaklı Türk müziğin Avrupa'daki etkilerini konuşmaya çalıştık. Güzel bilgiler öğrendim Serhan. Çok teşekkür ederim katıldığın için. E, bir başka yani, programda Muzaffer, tekrar ol, birlikte olacağız. Değil. Ee, bana ulaşmak için Muzaffer Giorgio Gmail adresine yazabilirsiniz. Bugünkü programın görüntülü tekrarı kısa bir süre sonra YouTube kanalımda olacak. Spotify'a da açık radyo yükleyecek kaçıranlar için. Program ayrıntılarını da Twitter'dan bulmak mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Ya Serhan ağzından yine bal damladı ya. <gülüyor> güzel miydi? İyi mi? Valla ben... iyi oldu ya. Ben de hoşuma gitti. Onları konuşmak güzel. Yani daha daha çok konuşacağız. Şimdi ben hemen sen hazır daha hala kayıtta Gel biz de televizyon kuralım Muzaffer. Kuralım ya. İstanbul genç hakkında. <gülüyor>